η NASA έχει επαναφέρει τη σύνδεση με το Voyager 2 μετά από δύο αγωνιώδεις εβδομάδες που δεν είχε καμία ανταπόκριση από το δορυφόρο. Στις 21 Ιουλίου, η διαστημική υπηρεσία έχασε την επικοινωνία με το Voyager 2 μετά από μια σειρά προγραμματισμένων εντολών που οδήγησαν σε ένα απρόσμενο λάθος. Το αποτέλεσμα ήταν η κεραία του να απομακρυνθεί περίπου δύο μοίρες από τον πλανήτη μας. Παρά το γεγονός ότι η επαναφορά του προσανατολισμού του προγραμματίστηκε για τις 15 Οκτωβρίου, οι επιστήμονες της NASA δεν περίμεναν αυτή την ημερομηνία. Το Voyager 2 εκτοξεύτηκε πίσω στο 1977 και αποτελεί έναν από τους δύο ανιχνευτές που μας στέλνουν πολύτιμα δεδομένα για το διάστημα. Αυτός ο ανιχνευτής, που συνεχίζει ακόμα και σήμερα να λειτουργεί, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το απέραντο σύμπαν. Λίγες μέρες μετά την 21η Ιουλίου, η NASA διατηρούσε αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση του διαστημικού σκάφους. Την 1η Αυγούστου, Αρκετές επίγειες κεραίες του δικτύου Deep Space μπορούσαν να ανοιχνεύσουν ένα σήμα από τον φορέα. Ένας φορέας σήματος είναι αυτός που χρησιμοποιεί ένα διαστημικό σκάφος για να μεταφέρει δεδομένα πίσω στην επιφάνεια της Γης. Ωστόσο, η NASA ανέφερε ότι το σήμα που ανοιχνεύθηκε από το δίκτυο Deep Space ήταν πολύ αδύναμο για να μεταδώσει οποιαδήποτε πληροφορία. Παρ' όλα αυτά, αποδείχτηκε ότι το Voyager 2 εξακολουθούσε να λειτουργεί κανονικά και να διατηρεί την ορθή του τροχιά, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της λειτουργικότητάς του. Χρειάστηκαν 18,5 ώρες για να φτάσει το παρόν μήνυμα στον ανιχνευτή και άλλες 18,5 ώρες για να ξεκινήσει η NASA να λαμβάνει ξανά δεδομένα επιστήμης και τηλεμετρίας, δείχνοντας έτσι ότι το Voyager 2 είχε λάβει την εντολή. Το Voyager 2 εισήλθε στο διάστημα το 2018, βγαίνοντα έτσι από τη βαρυτική επίδραση του ήλιου μας. Αν και η NASA εκτιμά ότι τόσο το Voyager 1 όσο και το 2 θα μπορούσαν να διατηρήσουν επικοινωνία με, με το δίκτυο Deep Space μέχρι το 2036, τονίζει ότι μετά το 2025 δεν θα παρέχει πλέον συλλογή επιστημονικών δεδομένων.